वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू टूडेज टॉपिक इज पंक्चुएशन एंड लेट मी टेल यू इट्स अ वेरी ईजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक तो सबसे पहले पंक्चुएशन का क्या मतलब है पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ साइंस और सिम्बल्स यूज टू शो हाउ ए सेंटेंस इज कंस्ट्रक्टेड एंड हाउ इट शुड बी रेड इट इज अ सिस्टम इन विच मार्क्स आर यूज इन राइटिंग टू इंडिकेट पॉजिस एंड डिविजन ऑफ सेंटेंसेस पंक्चुएशन का मतलब है कुछ ऐसे सिंबल्स या चिन्हों का प्रयोग करना जिससे यह क्लियर हो सके कि भाषा में किसी सेंटेंस को किस ठीक तरीके से लिखा या पढ़ा जाए ताकि उसका मीनिंग स्पष्ट हो सके क्लियर हो सके बेसिकली ये जो काम है ये पंक्चुएशन मार्क्स लगाकर किया जाता है और ऐसा करने से भाषा बहुत ही स्पष्ट और आसान बन जाती है इन पंक्चुएशन मार्क्स के गलत उपयोग से वाक्यों का अर्थ भी बदल जाता है कहाँ पर कम रुकना है या ज़्यादा रुकना है ये डिफरेंट टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क्स हैं उन्हीं से ही निर्धारित किया जाता है मैं आपको एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देकर समझाती हूँ जैसे किसी भी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो ट्रैफिक के जो रूल्स हैं या ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं ठीक उनकी तरह से होते हैं जैसे कि हम अगर मान लीजिए ट्रैफिक के नियम के अनुसार बाइंग साइड में चलने की बजाय अगर सड़क के दाएं साइड में या बीच में चलेंगे तो क्या होगा जी हाँ एक्सीडेंट्स होंगे ठीक इसी प्रकार अगर हम रेड लाइट पर नहीं रुके और ग्रीन लाइट होने पर नहीं चले तो भी एक्सीडेंट हो सकते हैं ठीक इसी प्रकार से पंक्चुएशन के जितने भी मार्क्स हैं जैसे कि कैपिटल लेटर कॉमा फुल स्टॉप सेमी कॉलन कॉलन इन्वर्टेड कोमा अगर हम इन सबको हटा दें अपनी राइटिंग में से तो पूरी तरह से जो मामला है वो बिगड़ जाएगा और ये तो आपको पता ही है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सभी का एक ही एम होता है एक ही उद्देश्य होता है कि आपस में संवाद बातचीत या कम्युनिकेशन को बनाए रखना तो इसीलिए अगर हम पंक्चुएशन के इन मार्क्स को हटा देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसीलिए पंक्चुएशन समझना बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़रूरी भी है तो अब हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स तो मैं ये आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में पंक्चुएशन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें सबसे पहले जो है यही पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं तो सबसे पहला काम यही करना होता है स्टूडेंट्स को कि सेंटेंस के पहले लेटर को कैपिटल करना है बेटा ध्यान से आप इस बात को समझिए कि पहला पहला जो लेटर है सेंटेंस जो आपको पंक्चुएट करने के लिए मिला है पेपर में सॉल्व करने के लिए मिला है उसका जो फर्स्ट लेटर है आप उसे कैपिटल करेंगे और जैसा कि मैंने स्लाइड में मेंशन भी किया है यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स में फर्स्ट पॉइंट एट द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस कि सेंटेंस जहाँ से शुरू होता है ठीक है तो वो जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर है उसे हमें कैपिटल करना है ही हैज़ गॉन टू द मार्केट में ही से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसका जो पहला लेटर है एच वो कैपिटल है नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर नाउंस जब भी प्रॉपर नाउंस का जिक्र आएगा सेंटेंस में तो वहाँ पर हम प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर है उसे कैपिटल के हिसाब से ही लेंगे जैसे अभिनव भिवानी हरियाणा हिमालयास ऑस्ट्रेलिया यमुना द टाइम्स ऑफ इंडिया मंडे अक्टूबर रामायण इंडिया ये जितने भी हमारे प्रॉपर नाउन हो सकते हैं ठीक है उन सबका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल रहेगा फिर इसके बाद वेन वी राइट आई इन द सेंटेंस ठीक है आई यानी कि मैं मैं वाला जो आई है मैं की जो इंग्लिश आई है जब भी हम आई लिखेंगे सेंटेंस में तो वो हमेशा कैपिटल में रहेगा ही लाइक्स टू सिंग बट आई लाइक टू डांस अब आई यहाँ पर सेंटेंस के बीच में आया है लेकिन आई की यही खास बात होती है कि इसे हमेशा हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ना नेक्स्ट इज फुल स्टॉप फुल स्टॉप आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप को कैसे बनाना है ठीक है एक डॉट जो है ये बना इस तरह से बनाते हैं हम फुल स्टॉप को और फुल स्टॉप जो है उसे हम अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है फुल स्टॉप का वो यही है कि इसे हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं यानी कि इट वर्क्स एज एन सेंटेंस एज अ सेंटेंस एंडर ओके सेंटेंस खत्म हो जाता है फुल स्टॉप लगाने के बाद लेकिन अब ये बात ध्यान देने लायक है कि कौन से सेंटेंस के पीछे हमें फुल स्टॉप लगानी है तो वो सेंटेंसेस आपके रहेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जिनमें हम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहते हैं जो कि असर्टिव सेंटेंसेस भी होते हैं जो हमें कह सकते हैं कि इंटेरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी नहीं होते यानी कि जिन सेंटेंसेज में हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा या कोई एक्सक्लेमेटरी बात नहीं करी यानी कोई विस्मय वाली आश्चर्य वाली बात नहीं करी 
तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे सिंपल सेंटेंसेस हो जाते हैं वो हमारे वहाँ पर हम लगाएंगे फुल स्टॉप तो जैसे फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है एज ए सेंटेंस एंडर I went to the school. Simple straightforward sentence है declarative sentence है I went to the school. Last में हमने क्या लगानी है Full stop जरूर लगानी है ठीक इसी तरह से abbreviations जब भी हम use करते हैं तो वहाँ पर भी हम full stop का use करते हैं जैसे देखिए आप बी ए बैचलर ऑफ आर्ट्स ये बैचलर ऑफ आर्ट्स फुल फॉर्म है और बी ए इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है ठीक इसी तरह से एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स पी एच डी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी ओके सी एम चीफ मिनिस्टर एम एल ए मेम्बर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एम पी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और यू एस ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनफैक्ट ये देखिए यू एस ए के बाद जो मैंने ये जो वर्ड लिखा है ई टी सी ये भी एब्रीवेटेड फॉर्म है लेटिन वर्ड एक्सेट्रा की ठीक है एक्सेट्रा जिसका मीनिंग है इत्यादि आदि ठीक है यानी कि इस जैसे और भी शब्द हो सकते हैं तो जो शुरू के जो तीन शब्द हैं बी ए एम ए पी एच डी ये बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप इन्हें ध्यान से करेंगे तो इस तरह से हमारा फुल स्टॉप का यूसेज है नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क अब क्वेश्चन मार्क कैसे बनाना है ये तो आपने देख ही लिया और आपको पता भी है तो क्वेश्चन मार्क का जो यूज़ है वो बड़ा आसान है कि जब भी हम कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगता है लिखने में इसे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं आप एग्जाम्पल देखिए जल्दी से When did Mohan return from the market? या इस तरह के कोई और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं जैसे what is your name? Okay, what is your father's name? इस तरह के क्वेश्चन हैं हम इसके बाद क्या लगाते हैं क्वेश्चन मार्क देन वी हैव एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे हम हिंदी में जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कह देते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो यूज़ है वो आपको पता चले गया होगा जैसे विस्मय विस्मय का मतलब एक सडन एक्सप्रेशन एक सडन फीलिंग अचानक से हमें एक फीलिंग आती है वो फीलिंग कैसे भी हो सकती है जैसे सरप्राइज मींस आश्चर्य की जॉय मींस खुशी की सोरो मींस दुख की एंगर मींस गुस्से की या कोई और फीलिंग भी हो सकती है तो इन सब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के बाद उसके लिए हम क्या लगाते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क तो एक्सक्लेमेटरी मार्क आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया है स्लाइड में This is fantastic. यानी कि बहुत अच्छा कुछ लगा तो उसके बाद फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया एलास वी हैव लॉस्ट द मैच एलास यानी कि दुख हुआ है इस बात का कि मैच जो है वो हम हार गए तो एलास के बाद ये एक फीलिंग है ठीक है इसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया वाओ वाओ एक फीलिंग आई कि वाह कितना अच्छा है तो वाओ के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया इसी तरह से थैंक यू वेरी मच एक हमें खुशी हुई है किसी का थैंक्स कर रहे हैं हम थैंक यू वेरी मच इसके बाद भी एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाएंगे तो ये था एक्सक्लेमेटरी मार्क नेक्स्ट इज कॉमा ना द कॉमा इज यूज टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज और एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस Additionally, it is used in numbers, dates and letter writing after salutation and closing. तो comma के ये बहुत सारे usage हैं मैं आपको अभी बताती हूँ देखिए one by one. First is direct address. तो direct address यानी कि जब भी हम किसी व्यक्ति को address करते हैं संबोधित करते हैं उसका नाम लेकर पुकारते हैं तो हम comma का use करते हैं दो examples मैंने इसके लिए दिए हैं आप देखिए Thanks for all your help, comma John. ठीक है और सीता कॉमा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ जॉन को एड्रेस किया थैंक्स किया उसकी हेल्प के लिए सीता को एड्रेस किया बोला कि ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर तो यहाँ पर इन दोनों को डायरेक्ट एड्रेस किया है तो उसके लिए हमने कॉमा लगाया है नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ टू कंप्लीट सेंटेंसेस जब हम दो कंप्लीट सेंटेंसेस को अलग करते हैं तो भी हम कॉमा लगाते हैं जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं वी वेंट टू द मूवीज कॉमा बट दे वेंट आउट टू लंच ठीक है तो दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं पूरे पूरे सेंटेंसेस हैं लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए वी हैव यूज्ड कॉमा हियर नेक्स्ट इज सेपरेटिंग लिस्ट्स और एलिमेंट्स विद इन सेंटेंस विद इन सेंटेंसेस अगर मान लीजिए सेंटेंस के बीच में जो है कहीं uh, हमें अलग अलग कोई आइटम्स हैं कोई चीज़ें हैं अलग अलग तरह की उन्हें अगर सेपरेट करके दिखाना है तो ये वैसे मेन यूज़ है कॉमा का आप देखिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा सुहास वॉन्टेड द ब्लैक कॉमा ग्रीन कॉमा एंड ब्ल्यू ड्रेस तो यहाँ पर सुहास जो है उसे ब्लैक ग्रीन और ब्लू ड्रेस चाहिए अब यहाँ एंड से पहले मैंने कॉमा लगाया है आप चाहें तो कॉमा लगा सकते हैं चाहे तो ना लगाएं वैसे ये कॉमा जो है इसको कई बार एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है जैसे इसे ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा के नाम से जाना जाता है लेकिन देखिए दूसरे सेंटेंस में मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया आई हैव अ पेन अ पेंसिल अ बुक एंड अ नोट तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये कॉमा के एग्जाम्पल्स हैं लेकिन अभी और भी यूज हैं आप देखिए कॉमा के 
नेक्स्ट इज आफ्टर येस और नो जब भी हम सेंटेंसेस के बीच में येस और नो इन वर्ड्स का यूज करते हैं तब भी हम कॉमा लगाते हैं येस कॉमा ही विल श्योरली कम नो कॉमा ही विल नॉट एग्री टू योर प्रपोजल नेक्स्ट इज आफ्टर अ डेट अब डेट को लिखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम डेट को इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि स्लाइड भी मैंशन है नवंबर थर्टी ओके देन वी विल पुट अ कॉमा टू थाउजेंड एट ना नेक्स्ट इज आफ्टर अ प्लेस अब प्लेसेस को सेपरेट करने के लिए दिखाने के लिए जैसे मान लीजिए शी लिव्स इन जयपुर राजस्थान हमें पता है जयपुर राजस्थान में ही है तो जयपुर और राजस्थान राजस्थान उसका स्टेट है जयपुर का तो जयपुर और राजस्थान को सेपरेट करने के लिए बीच में हमने कॉमा लगा दिया जयपुर कॉमा राजस्थान नेक्स्ट इज आफ्टर सेल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज अब जब भी हम लेटर लिखते हैं तो शुरुआत में सेल्यूटेशन होती है और एंडिंग उसकी क्लोजिंग से हम करते हैं जैसे तो तब भी हम जैसे हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क्स हैं वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं जैसे माय डियर सन सेल्यूटेशन में हमने लिखा आफ्टर कॉमा इसके बाद कॉमा लगाया और योर्स सिंसियरली इसके बाद भी हमने कॉमा लगाया और इस तरह से सेल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमने कॉमा लगाया नाउ बिफोर और आफ्टर ही सेट एट्सेट्रा अब ही सेड ये जो टर्म है ठीक है ये टर्म हम यूज करते हैं डायरेक्ट नरेशन में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच की जैसे आप देख सकते हैं कि शी सेड कॉमा ओपन द डोर ओके तो ओपन द डोर ये कोटेशन है यहाँ पर कोट किया है शी सेड के हिसाब से तो शी सेड के बाद हम कॉमा लगाएंगे और ओपन द डोर फिर कॉमा शी सेड यानी कि यहाँ पर शी सेड से हमने पहले ठीक है कॉमा लगा दिया तो बिफोर और आफ्टर ही सेड शी सेड इन डायरेक्ट नरेशन विल यूज कॉमा अब लास्ट जो है कॉमा uh, का यूज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिफोर एंड आफ्टर अ क्लोज और फ्रेज दैट गिव्स एडिशनल बट नॉट एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन इट फॉलोज पहले मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये चीज़ क्या है कि जब भी सेंटेंस में कोई भी नाउन हम यूज करते हैं और फिर उस नाउन के बारे में हम कोई जानकारी देते हैं कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उस नाउन के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना कि इसेंशियल इसेंशियल का मतलब अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ वो तो अलग बात है लेकिन यहाँ पर जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है कॉमा की सहायता से वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एसेंशियल नहीं है यानी कि अगर कॉमा के बाद जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे हम स्किप भी कर देते हैं तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा तो वहाँ पर भी हम कॉमा का एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ करते हैं आप एग्जाम्पल से और क्लियरली समझेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं द ताजमहल कॉमा विच इज़ very popular among tourists is situated in Agra. तो यहाँ पर ये जो information है ठीक है which is very popular among tourists. ये information यदि नहीं भी होगी क्योंकि ये additional information है ये essential information नहीं है okay? आ, तो भी हमारा sentence the Taj Mahal is situated in Agra. ये complete है okay? So these are the uses of comma. Next is colon. Colon को हम दो dots से बनाते हैं दोनों dots जैसे मान लीजिए आपने देखा है slide के अंदर इस तरह से अब कॉलन का जो यूज है वो मैं आपको बताती हूँ कॉलन जो है वो सेंटेंस में कोमा से ज्यादा लेकिन फुल स्टॉप से कम इंटरवल दिखाता है गैप दिखाता है ओके और बेसिकली जो है कॉलन के वो तीन यूजेस हैं जैसे कि फर्स्ट जो इसका यूज है वो है कि जब भी किसी कोटेशन एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल या किसी सीरीज को हमने इंट्रोड्यूस करना हो ओके तो उसे जस्ट पहले हम कॉलन लगाएंगे जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी फोर सब्जेक्ट्स ठीक है वो प्लान कर रहा था कि वो फोर सब्जेक्ट्स पढ़ेगा कॉलन के बाद हमने वो सीरीज पूरी की पूरी इंट्रोड्यूस कर दी ठीक है पूरी लिस्ट है पॉलिटिक्स फिलोसफी सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स कई बार हम घर के सामान लाने के लिए कोई लिस्ट बनाते हैं तो दीज फॉलोइंग आइटम्स आर टू बी बॉट ओके और फिर उसके बाद हम कॉलन लगा के अपनी आइटम्स की लिस्ट लिखनी शुरू कर देते हैं अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो मैंने डाला है इसके अंदर एक कोटेशन का एग्जाम्पल वर्ड्स फॉर थ्रॉट चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन अब चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन ये बड़ी फेमस कोर्ट है किसकी वर्ड्स वर्थ की तो इस कोर्ट से पहले हमने कॉलन यूज किया सो दिस इज द यूज ऑफ कॉलन नेक्स्ट इज जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस यूज करते हैं और जो दूसरी क्लोज है वो पहली क्लोज को एक्सप्लेन कर रही है तब भी हम उसको कॉलन से मैंशन करते हैं और इसे हम सेमी कॉलन से भी मैंशन कर सकते हैं जो कि हम सेमी कॉलन के यूजेज में आगे पढ़ेंगे आई डेंट हैव टाइम टू गेट चेंज कॉलन आई वॉज ऑलरेडी लेट अब पहली जो क्लोज है उसे आप देखिए कि मेरे पास समय नहीं था कपड़े बदलने का नेक्स्ट जो क्लोज है वो क्या कह रही है आई वॉज ऑलरेडी लेट क्योंकि मैं लेट था ठीक है तो जो दूसरे वाली क्लोज है वो फर्स्ट जो क्लोज है उसको एक्सप्लेन कर रही है बीच में हमने लगा दिया है कॉलन नेक्स्ट इज 
द थर्ड यूज ऑफ अ कॉलन इज फॉर एम्फिसिस जब हमें किसी चीज को दबाव देकर हाईलाइट करके बताना हो उसके ऊपर एम्फिसिस डालना हो जोर डालना हो ठीक है जैसे सेंटेंस देखिए आप देयर वॉज वन थिंग शी लव मोर देन एनी अदर ठीक है हर डॉग तो एक चीज थी जिसे वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी हर डॉग तो हर डॉग पर यहाँ पर एम्फिसिस है उससे जस्ट पहले हमने कॉलन लगाया है नेक्स्ट इज सेमी कॉलन ना सेमी कॉलन इज यूज टू शो अ पोज लॉन्गर देन दैट इंडिकेटेड बाई अ कॉमा बट शॉर्टर देन दैट इंडिकेटेड बाई अ कॉलन तो जो सेमी कॉलन है वो सेंटेंस में कॉमा से तो ज्यादा लेकिन कॉलन से कम गैप दिखाता है ओके मोस्ट कॉमनली कॉमनली दे सेपरेट टू मेन क्लॉजेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर बट कुड स्टैंड ऑन देयर ओन एज सेंटेंसेस इफ यू वॉन्टेड दैम टू तो ये दो जो क्लोजेस हैं उन्हें सेपरेट uh, करता है लेकिन ये दोनों जो क्लोजेस हैं अगर हम चाहें तो इनके अपने आप में भी सेंटेंसेस कंप्लीट बन सकते हैं जैसे आप एग्जाम्पल से देखिए आई हैव अ बिग टेस्ट टमोरो फिर सेमी कॉलन आई कांट गो आउट टू नाइट तो आई हैव अ बिग टेस्ट टमोरो क्योंकि बहुत बड़ा टेस्ट है मेरा कल तो इसलिए मैं uh, बाहर uh, आज रात को नहीं जा सकता तो ये दोनों सेंटेंसेस अलग अलग से भी हम यूज कर सकते हैं दोनों मेन क्लोजेस हैं ठीक है लेकिन इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉलन लगाया है और इसमें भी वही रूल है जो मैंने आपको कॉलन में समझाया था कि आई कांट गो आउट टू नाइट ठीक है ये जो है ये एक्सप्लेनेशन है किसकी पहले वाले क्लोज की आई हैव अ बिग टेस्ट टमोरो इसे हमने सेपरेट कर दिया है सेमी कॉलन से प्लीज टू इट सेमी कॉलन आई शेल गिव यू मनी सो दीज आर द यूजेज ऑफ सेमी कॉलन नेक्स्ट इज डैश नाउ A dash is used to indicate that what follows is a summary or conclusion of what has gone before. तो dash का जो main use है वो तो ये है कि dash हम जहाँ पर लगा देते हैं उसके बाद का जो भी content है वो एक summary होगा वो conclusion होगा जो dash से पहले बात कही गई है उसका तो आप example से इसको समझिए देखिए it was raining heavily, electricity had failed, roads were flooded. Dash, it was all chaos and डिसऑर्डर तो जो पहले वाली बात है डैश से पहले वाली बात क्या है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी बिजली भी चली गई थी जो रोड से वहाँ पर पानी भर गया था बाढ़ बाढ़ जैसी आ गई थी तो ये क्या है इसकी समरी है डैश के बाद ओके या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इन सब बातों का कि इट वॉज ऑल के ऑस एंड डिसऑर्डर कि सब कुछ बहुत ही अव्यवस्थित हो गया था सब कुछ तहस तहस होने को था ठीक है तो ये एक समरी है कंक्लूजन है कि इसके डैश से पहले वाली बात की यहाँ हम डैश यूज करते हैं फिर इसके अलावा एक और यूसेज है डैश का आप देखिए डैश इज ऑल्सो यूज इन अ सेंटेंस टू मार्क इन एब्रप्ट एंड टू इंडिकेट दैट द वर्ड्स विद इन अ डैश डो नॉट बिलोंग देयर तो जो डैश है उसका यूज जो है वो सेंटेंस में हम तब करते हैं जब हम कोई ऐसे वर्ड्स वहाँ पर लिख रहे हैं जिनका वहाँ पर दरअसल कोई तुक नहीं बनता ठीक है यानी कि वो वर्ड्स यदि वहाँ पे नहीं होंगे तो सेंटेंस ज़्यादा अच्छे से बन पाएगा हम समझ पाएंगे देखिए एग्जांपल से माय फ्रेंड आई एम श्योर इज वेरी सिंसियर अब यहाँ आई एम श्योर जो है इसका कोई तुक यहाँ पर नहीं निकलता सेंटेंस का इसलिए हमने इस आई एम श्योर को डैश के अंडर अंदर डाल दिया है आगे भी डैश है पीछे भी डैश है बीच में हमने आई एम श्योर लिख दिया कि माय फ्रेंड इज वेरी सिंसियर ये बात भी सही थी लेकिन इसमें एक और इसने ऐड किया है जिसका यहाँ पर कोई सेंटेंस के हिसाब से फ्रेमिंग सही समझ में नहीं आ रही इसलिए हमने इसको क्लियर करने के लिए डैश से मैंशन कर दिया है माई फ्रेंड डैश आई एम श्योर डैश इज वेरी सिंसियर नाउ नेक्स्ट इज हाइफन अब हाइफन का जो यूज़ है बड़ा आसान है ये किन्हीं भी दो वर्ड्स को जोड़ने के काम आता है ठीक है जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पार्ट टाइम बैक टू बैक वेल नॉन मदर इन लॉ कॉपरेशन ये सब ठीक है और अब यहाँ पर एक चीज़ लेकिन आपको बतानी ज़रूरी है क्योंकि हाइफन और डैश आपको दिखने में एक जैसे दिख रहे होंगे लेकिन मैं आपको एक बार इनका डिफ्रेंस ज़रूर बता दूँ कि डैश जो है वो थोड़ा सा लंबा है देखिए आप बनाने में और जो हाइफन है वो एक हॉरिजॉन्टल मार्क है सीधी लाइन है लेकिन बिल्कुल छोटा सा और इसके अलावा जब भी हम डैश और हाइफन को यूज करते हैं तो उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि डैश को लिखते समय हम डैश से पहले भी और डैश के बाद भी, भी स्पेस खाली छोड़ेंगे ठीक है आप ये देखिए जब मैंने डैश ये यहाँ पर मैंशन किया है माई फ्रेंड डैश आई एम श्योर डैश तो इसमें बीच में भी गैप है माई फ्रेंड और आई एम श्योर के बीच में भी गैप है ठीक है आई एम श्योर और इसके बीच में भी गैप है डैश के साथ ठीक है लेकिन जब हाइफन हमने यूज किया तो हमने कोई स्पेस खाली नहीं छोड़ा पार्ट टाइम ठीक है कोई हमने स्पेस नहीं छोड़ा छोटा सा हाइफन ओके और इन दोनों वर्ड्स को ये कनेक्ट करता है पार्ट टाइम बैक टू बैक तो ये बेसिक डिफरेंस है आप ध्यान रखेंगे डैश और हाइफन में 
नाउ नेक्स्ट इज स्लैश अब स्लैश का जो यूज है मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में जो ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं यानी कि एक जैसे जो वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं उनको सेपरेट करने के लिए उनको अलग करने के लिए यूज होता है कोई भी चीजें हो सकती हैं सेंटेंस में जैसे लेटर्स हैं नंबर्स हैं या वर्ड्स हैं ठीक है उनको अलग करने के लिए जैसे आप एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं यू कैन टेक अ मैंगो स्लैश एन ऑरेंज स्लैश अ बनाना स्लैश अ पाइन एप्पल ओके कि इनमें से uh, कुछ भी एक देन एनी वन हु इज बैचुलर स्लैश मैरिड स्लैश विडोड स्लैश डिवोर्स्ड ओके कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब तो ये सब स्लैश uh, से हमने अलग कर दिए हैं ऑल्टरनेटिव वर्ड्स दिस इज द यूज ऑफ स्लैश नेक्स्ट इज ब्रैकेट Now this bracket is also called squared bracket. Okay, square brackets कहते हैं इसे और ये additional information ही केवल add करती है आ, किसी भी आ, word की या noun की हम कह सकते हैं pronoun की कह सकते हैं He was the last person seen at the house. अब he जो है वो ठीक है sentence complete है कि he was the last person seen at the house. लेकिन he कौन है यदि हमें पता है तो ठीक है नहीं पता है तो उन्होंने mention किया है square brackets में Mr. Johns. Okay, तो he स्क्वायर ब्रैकेट मिस्टर जॉन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वॉज द लास्ट पर्सन सीन एट द हाउस नाउ दिस इज द यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट देन वी हैव ब्रेसेस अब ब्रेसेस की जो शेप है आप देख लीजिए किस तरह से करली शेप है इसकी और इसीलिए यूके में जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश इंग्लिश जो हम यूज करते हैं उसमें इसको ब्रेसेस बोला जाता है लेकिन जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें से करली ब्रैकेट्स बोला जाता है एक्चुअली राइटिंग में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता इसका मैक्सिमम यूज़ होता है हमने देखा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या मान लीजिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में तो इसका यूज़ बस वहीं पर ही होता है ब्रेसिस का देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट वन पेरेंथिस पेरेंथिस या इनको राउंड ब्रैकेट्स पे बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो पेरेंथिस जो हैं ये दरअसल इसका जो यूज़ है मैं आपको बताती हूँ ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के काम आता है क्वालिफाइंग रिमार्क्स डालने के काम आता है मींस कोई और अच्छी इन्फॉर्मेशन साथ में डाल के जब हम सेंटेंस को और क्लियर करते हैं ठीक है तो वो जो बात है एक्स्ट्रा जो एडिशनल बात है उसको हम पेरेंथिस में लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं ठीक है और इससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं देखिए ही गेव मी अ नाइस बोनस ओके बहुत अच्छी बात है ही गेव मी अ नाइस बोनस दैट्स इट लेकिन वो कितना था वो और एड करने के लिए इन्फॉर्मेशन उसमें हमने ब्रैकेट में डाल दिया रुपीज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड नेक्स्ट इज ही फाइनली आंसर्ड ओके दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अब उसने आंसर बोला कि उसे तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया ठीक है इतनी बात समझ में आती है लेकिन जब हमने ही फाइनली आंसर्ड के बाद पेरेंथिस में लिखा आफ्टर टेकिंग फाइव मिनट्स टू थिंक कि भी उसने जो आंसर बोला वो कुछ पाँच मिनट के बाद सोचने के बाद बोला ठीक है तो हमने इसमें ये बात और ऐड कर दी कि पाँच मिनट लग गए उसको आंसर देने में तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो इसी हिसाब से पेरेंथिस का यूज हम करते हैं नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफे एपोस्ट्रोफे को बनाएंगे कैसे ठीक है ये कॉमे के जैसा दिख रहा है आपको लेकिन कॉमा जो है वो नीचे लगाते हैं हम लाइन में और एपोस्ट्रोफे जो है वो जैसे जो वर्ड है आपका उसके ऊपर लगेगा आप देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है एपोस्ट्रोफे और एपोस्ट्रोफे के बेसिकली तीन यूजेस हैं मैं आपको बताती हूँ देखिए फर्स्ट इज ऑमिशन ऑफ लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड तो जब भी हम ऑमिट करते हैं कुछ लेटर्स को एक वर्ड को छोटा बनाने के लिए ठीक है जैसे कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं इसको वैसे टर्म को आई हैव ठीक है आई के बाद एपोस्ट्रोफे लगा दिया हैव हैव को छोटा कर दिया वी ई लिख दिया और हैव एच ए की बजाय हमने यहाँ पर एपोस्ट्रोफे मेंशन कर दिया अब वी और फिर उसके बाद हैड ठीक है तो वी हैड के हिसाब से हमने एच ए हटा दिया हैड का और वी एपोस्ट्रोफे डी एंड ये एम नॉट की कॉन्ट्रेक्टेड फॉर्म है यहाँ पर भी हमने एपोस्ट्रोफे यूज किया है और ऑनरेबल इसके लिए भी हमने कॉन्ट्रेक्शन यहाँ पर यूज किया है एपोस्ट्रोफे की फॉर्म में एच ओ एन एपोस्ट्रोफे बी एल ई नेक्स्ट इज पोजेसिव केस पोजेसिव केस आप समझते हैं ठीक है एग्जाम्पल से देखिए सनाज डॉग बिट द नेबर कि सना के डॉग ने ठीक है नेबर को काट लिया पड़ोसी को काट लिया नेक्स्ट इज राम्स एडवाइस वॉज फॉलोड बाई ऑल की राम की जो एडवाइस थी उसे सबने माना ओके okay? तो इस तरह से सनाज राम्स यहाँ पर एपोस्टोफे लगाया हमने पोजेसिव केस के लिए कि भी ये चीज किसकी है उसके हिसाब से नेक्स्ट इज प्लोरल्स फॉर लेटर्स फिगर्स और एब्रीविएशन अब प्लोरल uh, बनाने के लिए ठीक है किस किस चीज का प्लोरल uh, बनेगा यहाँ पर लेटर का भी प्लोरल हो सकता है वो फिगर का भी हो सकता है और एब्रीविएशन का प्लोरल भी हो सकता है सभी में हम एपोस्टोफे यूज करते हैं एग्जाम्पल्स देखिए आप हाउ मेनी एज आर देयर इन द वर्ड एग्जामिनेशन ये जो वर्ड है एग्जामिनेशन इसमें कितने ए हैं अब यहाँ ए जो है 
ये क्या है ये लेटर है लेटर ए ओके कि यहाँ पर कितने लेटर ए तो एज ओके एज आर देयर इस तरह से तो वर्ड एग्जामिनेशन में ओके नेक्स्ट इज सिमिलरली फिगर के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल कोट किया है देखिए हाउ मेनी टूज आर देयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो यहाँ पर कितने टूज हैं ओके टू मतलब दो जो डिजिट है जो फिगर है वो कितनी बार यहाँ पर आ रही है तो दिस इज द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफे नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स अब कोटेशन मार्क्स जो हैं इन्हें हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं ठीक है और ये इन्वर्टेड कोमास या कोटेशन मार्क्स जो हैं ये दो तरह के हैं डबल इन्वर्टेड कोमास भी और सिंगल इन्वर्टेड कोमास भी कोटेशन मार्क्स का यूज मैं आपको बताती हूँ तब होता है जब हम कोई डायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं मीन्स जैसे कोई बात जो कोई सेंटेंस किसी ने बोला है वो एज इट इज हम जब कोट करते हैं लिखते हैं यानी कि उस सेंटेंस का एक भी शब्द हमने अपनी मर्जी से इधर से उधर नहीं किया है तो वहाँ हम उस सेंटेंस को कोर्ट्स में डिनोट करते हैं कोर्ट्स में डाल देते हैं कोर्ट्स देखिए कैसे बना रखे हैं कोटेशन मार्क्स ट्रिपल हंड्रेड कोमास हैं ये फर्स्ट सेंटेंस में एग्जाम्पल में आप देखिए डोंट गो आउटसाइड दिस इज अंडर कोर्ट्स ओके डबल हंड्रेड कोमा स्टार्ट डोंट गो आउटसाइड देन डबल हंड्रेड कोमा एंड डबल हंड्रेड कोमास क्लोज ओके तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि इसको जब हम शुरू करते हैं तो इसको खत्म भी करते हैं राइट शी सेट और फिर इसके बाद सिंगल कोटेशन मार्क्स क्या है सिंगल कोटेशन मार्क्स जो हैं वो जब कोर्ट्स विद इन कोर्ट्स हम यूज करते हैं तब वहां पर लगाएंगे आप एग्जाम्पल से देखिए मोहन टोल्ड द टीचर आई सो अमन एट द प्ले ग्राउंड एंड इज सेट टू बी बंटी स्टार्टेड द फाइट ओके बंटी स्टार्टेड द फाइट नाउ दिस इज अंडर सिंगल इन्वर्टेड कोमास एंड आई बिलीव हिम नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट विद डबल इन्वर्टेड कोमास बट विद इन द सेंटेंस विद इन द कोर्ट आई सौ से लेकर जो बिलीव टीम तक का जो कोर्ट है उसके अंदर बंटी स्टार्टेड द फाइट दिस इज अंडर सिंगल इन्वर्टेड कोमास बिकॉज इट इज द कोर्ट अंडर द विद इन द कोर्ट ओके सो दिस इज द यूज ऑफ कोटेशन मार्क इन डायरेक्ट स्पीच पे यूज इट जो बात एज इट इज जो कही गई है जब हम उसको मैंशन करते हैं नेक्स्ट इज एंड दिस इज द लास्ट एलिप्सिस ओके एलिप्सिस तीन डॉट से हम एलिप्सिस मेंशन करते हैं और ये हम कब मेंशन करते हैं मैं आपको बताती हूँ जब हम किसी भी कोटेशन या कन्वर्सेशन का जैसे मान लीजिए उसमें से कुछ वर्ड्स को ऑमिट कर देते हैं स्किप कर देते हैं हटा देते हैं ओके तब हम वहाँ पर एलिप्सिस डैश 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 ठीक है जैसे कि बोल दिया कि भी हाँ उसने क्या कहा डैश 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 तो ये अब खाली छोड़ दिया हमने उसे डैश 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 लगा के अपने आप उसमें हम फिल करेंगे या जो भी अंडरस्टूड चीज़ें हैं आप देखिए एग्जाम्पल से मैं इसको अच्छे से समझा पाऊंगी आपको आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस विच वॉज अ फ्यू ब्लॉक्स अवे एंड देन केम होम ठीक है ये पूरा सेंटेंस है अब हमें अगर यहाँ पर एलिप्सिस यूज करनी है तो देखिए आफ्टर स्कूल आई वेंट टू हर हाउस डैश 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 ओके मीन्स एलिप्सिस एंड देन केम होम ओके तो यहाँ पर जो है ये जो एलिप्सिस है बीच में लगाया हमने कि ये जो कुछ वर्ड्स जो थे हमने इसमें से ऑमिट कर दिए ओके अब नेक्स्ट इज टेल मी काउंटिंग फ्रॉम वन टू थ्री और फिर उसके बाद हमने एलिप्सिस लगा दिया आप टू हंड्रेड तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि जो हमने ऑमिट किया है ठीक है वो जो है एलिप्सिस है ओके एलिप्सिस डैश 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 या फिर ये डॉट 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 जो है इस तरह से हम इसको मेंशन कर सकते हैं नाउ दिस इज ऑल अबाउट एलिप्सिस नाउ मैंने आपके लिए जो सेकेंडरी एग्जाम हुआ था आपका टेंथ क्लास का जो एग्जाम हुआ था मार्च 2020 में उसके जो पंक्चुएशन के क्वेश्चंस पूछे हुए थे पेपर्स में तो वो सभी सेट्स के आपके लिए मैंने सॉल्व किए हैं और मैंने स्लाइड्स बनाई हैं उसकी आप यहाँ से देख सकते हैं और इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी बुक्स में ये सेट ए के तीन क्वेश्चन पूछे थे पंक्चुएशन के फिर इसका सोल्यूशन है सेट ए का मार्च टू के एग्जाम्स हैं ये ये प्रीवियस ईयर यानी कि इसी साल जो पेपर हुआ था आपका आप ये देखिए कि आप तो प्रीवियस ईयर में काउंट होगा वैसे तो क्योंकि एग्जाम हो चुका है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं मैं थोड़ी थोड़ी देर यहाँ पर स्लाइड्स को रोक रही हूँ और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी अपने की नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम सेट बी वैसे तो ये सब क्वेश्चन पेपर्स ऑनलाइन भी हैं लेकिन इनके सोल्यूशन्स जो हैं वो आप यहाँ से ध्यान से नोट करेंगे और ये सभी वही आपको पंक्चुएशन पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं अपनी स्लाइड्स में इस वीडियो में और मैंने आपको साथ साथ बताया था कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं या मार्क्स हैं पंक्चुएशन के जो फ्रीक्वेंटली पेपर में पूछे जाते हैं ठीक है तो ये सब वही हैं आप देख सकते हैं यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए सेट डी लास्ट सेट है ये ये क्वेश्चन थे और ये इसके सोल्यूशन्स हैं ये आपको मैंने अवेलेबल कराए हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट जो मैं वीडियोस बनाऊंगी ग्रामर पर बेस्ड उसमें मैं आपको कंप्लीट जो है पिछले तीन सालों के जो सॉल्यूशंस हैं
प्रीवियस पेपर्स के वो मैं आपको अवेलेबल कराऊँ और कंप्लीट ग्रामर इस तरह से हम करेंगे क्योंकि मैक्सिमम uh, जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम uh, यही रहता है उन क्वेश्चंस का जो आगे भी पेपर से पूछे जाते हैं तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप कि आपको पंक्चुएशन कुछ समझ में आया होगा और अगर आपको पंक्चुएशन कुछ समझ में आया है मेरी वीडियो देखकर तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक्स अलॉट